ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എ ടി സി വിക്ടേഴ്സ് അക്കാദമി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ടോപ്പിക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ യൂസേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും എന്തിനാണ് അവർക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന യൂസേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ഈ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അക്കൗണ്ടൻറ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കി യൂസേഴ്സിനോട് കൊടുത്തു സപ്പോസ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർക്ക് അധികം വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ആ ആൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒരു വിശ്വാസ്യതയില്ല ഈ അക്കൗണ്ടൻ്റ് അക്കൗണ്ടിന് തോന്നിയ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ എഴുതി വെച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല റിപ്പോർട്ട് ആവുക നമ്മളൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കിയാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടിന് വേണം ഇനി ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വേണം മനസ്സിലായോ ഈ ഈ പൈസ എങ്ങനെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അത് നോക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം അവസ്ഥ വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ അത് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടി അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ ഫിഗർ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എവിഡൻസ് നമുക്ക് അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വിശ്വാസ്യത എന്നാണ് വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും അതുപോലെ ഡേ ടു ഡേ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരുന്നത് സോ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അതിനൊരു വിശ്വാസ്യത വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയണം ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മനസ്സിലായോ കഴിഞ്ഞ വർഷം വേറെ രീതിയിൽ ഈ വർഷം വേറെ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കഴിയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ക്വാളിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എക്സാമിന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ് എന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആ നാല് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം റിപ്പോർട്ടിംഗ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സെർട്ടൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ റിലയബിലിറ്റി റിലവൻസ് കോംപ്രഹെൻസിബിലിറ്റി ദെൻ കമ്പാരബിലിറ്റി ഈ നാലും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ്ങും അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് ഉണ്ട് എന്നാലും അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിലയബിലിറ്റി അത് ഒന്നാമത്തെയാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വസനീയതയാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല അതായത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എറേഴ്സ് കുറവായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബയാസ് അതായത് നമ്മുടെ തയ്യാറിച്ച ഒരു ഭീഷണം പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാടില്ല നമ്മൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അതനുസരിച്ച് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ല നമ്മുടേതായ കുറെ അസംഷൻസും കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ
നിങ്ങൾ എന്ത് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ആ റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു വിശ്വസനീയത വരിക ട്രാൻസ്പെറൻസി റെക്കോർഡിംഗ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത രീതി അത് കൃത്യമായുള്ള എവിഡൻസും ഡോക്യുമെന്റ്സും വെച്ചായിരിക്കണം അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ എവിഡൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന് എന്ത് വരാ ഒരു വിശ്വസനീയത വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല ഒരു ഒരു ഇമാജിൻ ഫിഗർ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിന് വിശ്വസനീയത വേണം മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലവൻസ് ആണ് എന്താണ് റിലവൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സിന് ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും സപ്പോസ് പുറത്തുള്ള ഒരു കോഴ്സിന് അപ്പൊ ആ കോഴ്സിന് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പക്ഷേ ആ എക്സാം നടന്നിട്ടില്ല എക്സാം ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി പോകാൻ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചേരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കോഴ്സിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ എക്സാം നടന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല ഹൈ മാർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ടൈം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവര് എക്സാം നടത്തിയത് നന്നായിട്ടാണ് നല്ല എക്സാം ആയിരുന്നു സ്കോറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫുൾ മാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും എങ്കിൽ പോലും ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടത് അന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ആ ടൈമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായാലും അക്കൗണ്ട്സിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടണം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം പൂർണ്ണമായും എന്താണ് ശരിയായിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് മാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷന് ബേസിസ് ചെയ്ത് പല എന്താണ് ഡിസിഷൻസും എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ റിലവൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ചതായിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ മലയാളം ഓക്കെ സോ അവൈലബിളിൻ ടൈം ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസർ ഓക്കെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് നമ്മളോട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇത്ര ഡേറ്റിനുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിന് മുന്നേ അത് കൊടുക്കാൻ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിഴ വരും മനസ്സിലായി ഫൈൻ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് എബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന ടൈമിന് ഉള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവൈലബിളിൻ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് റിലവൻസിലെ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ ഫാക്ട്സ് റിലവൻറ്റ് ടു ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ മാറ്റം വന്നതും കൂടി അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്താണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും കൊണ്ടടക്കാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വർഷം റിപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസം എന
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെയല്ല എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു അക്കൗണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഒരു അത്യാവശ്യം മിനിമം നോളജ് ഒരാൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ആവരുത് ആർക്കും കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആരൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിലായിരിക്കണം സോ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അതാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ബൈ യൂസേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേ ഉദ്ദേശം അവർക്കും മനസ്സിലാവണം നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ സെൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങളും അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് വരുള്ളൂ സിമിലാർലി നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വരരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ആയി കൊടുത്താൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലേ ഒരു ഫുഡ് നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ കോമ്പൻസിബിലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്താണോ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ആ കൺവേ ചെയ്യുന്ന അതേ ഇൻഫർമേഷൻ അതേ സെൻസിൽ യൂസേഴ്സിന് ഏത് യൂസറാണോ ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം മൂന്നാമത് പറയുന്നത് അഡിക്വേറ്റ് കണ്ടന്റ് ടു കൺവേ ഓൾ ഇംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്രയും ഉണ്ടാവണം അതായത് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആ ഡിസിഷനെ ചില ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞാലേ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിലില്ല അങ്ങനെ വരരുത് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു യൂസർ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ യൂസർക്ക് ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അനു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം അതാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് കാരണം ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടി അവർക്ക് അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചില ടീംസിലും എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എംപ്ലോയീസിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ മാസത്ത് വർക്കുകൾ നോക്കും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവും ഓരോരുത്തർ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു നോക്കും അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനും അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ട്സിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാനും അതനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും കഴിയുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതെന്തായിരിക്കണം അതിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിരിക്കണം ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോമ്പനൻസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലെ ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത നാലാമത്തെ ലാസ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നാലാമത്തെയാണ് കമ്പാരബിലിറ്റി അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടർ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ഇപ്പൊ സെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷം ഈ മാസം ഇത്ര സെയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസം എത്ര സെയിൽ ഉണ്ടായ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് എക്സാം നടത്തി മറ്റൊരു കുട്ടിക്കും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എക്സാം നടത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ടു പേരുടെ മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരാൾക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ട് മാർക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടു വർഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഫോർമാറ്റും ആ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ എന്താണ് സെയിം ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണെങ്കിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ അകത്തുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതായത് സെയിൽസും മാർക്കറ്റിംഗ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു കമ്പനികൾ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇതേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ടൈമിൽ എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം അപ്പൊ അവരുടെയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട്സ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇന്റർഫേമും ഇൻട്രാഫേമും അതായത് കമ്പനിയുടെ അകത്തും കമ്പനിയുടെ പുറത്തും മറ്റു കമ്പനികൾ തമ്മിൽ ഓക്കെ അടുത്ത് ഷോ ചേഞ്ചസ് ഓവർ എ പീരീഡ് എപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പീരീഡിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഈ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയണം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ നാല് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നത് എന്താണ് വിശ്വസനീയമായിരിക്കണം സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ചതായിരിക്കണം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നതായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടും കഴിയുന്നതായിരിക്കണം പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും പറയാം സാറ് എന്താണ് വിശ്വസനീയമായിരിക്കണം അല്ലെ രണ്ടാം എന്തായാലും അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് റിലേബിൾ ആയിരിക്കണം സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ചതായിരിക്കണം അതായത് റിലവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം കോമ്പൻസിബിലിറ്റി പിന്നെ നാലാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് കമ്പാരബിലിറ്റി ഈ നാല് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ സോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ചേരാം നമുക്ക് ലൈവ് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേരേണ്ട നമ്പർ ഇതാണ് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം നയൻ സെവൻ ഫോർ സെവൻ നയൻ സെവൻ സെവൻ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്